Здравствуйте! Сегодня мы будем смотреть мультфильм Осенние корабли. Hello! Today we are going to watch an animated cartoon Autumn Ships. In this cartoon we will speak about different seasons. Времена года. Времена года. What seasons do we know? Зима. Зима. Весна. Весна. Лето. Лето. Осень. Осень. And when you want to say when something happened, you use the instrumental case. So you say зима, зимой, весна, весной, лето, летом, осень, осенью. О чем вы мечтаете осенью? Мечтать means to dream of. Or is a preposition, and this preposition needs the prepositional case, usually with the ending yeah at the end. So, what do you dream of in autumn? You can write out your answers. О чем вы мечтаете осенью? Запишите ваши ответы в тетрадь. My suggestions are the following. Я мечтаю о лете. Я мечтаю о море. Я мечтаю о солнце. So repeat again, please. О лете, о море, о солнце. Very nice. So when we need prepositional case to designate the place в городе, to designate the person or object talked about, о городе, to indicate the month or a year, age or a period of life, в мае. Usually to the stem we add the ending е, город в городе, сестра о сестре, море о море. And when nouns end in ие, ия, ии, Then in the prepositional case they have the ending и санаторий в санаторий Россия в России общежитие в общежитии And then there is a limited number of monosyllabic masculine nouns that take the stressed ending у you You should use grammar reference book and learn all these nouns by heart For example Лес – в лесу, порт – в порту, шкаф – в шкафу. Very nice. Как вы думаете, о чем мечтают осенью маленькие ежики? Ежик – is a diminutive form of ёж, a hedgehog. So you can use the picture as a help. Write out your answers. Вы можете использовать картинку как маленькую подсказку. Выпишите ваши ответы в тетрадь. You can stop the video and write out your answers. Вы можете остановить видео в любой момент. Ежики мечтают о тыкве. Тыква is a pumpkin. О кукурузе. Corn. О кукурузе. О помидоре about a tomato, о помидоре, о кабачке, about zucchini, о кабачке, о перце, about pepper, о перце. And now we are going to watch the first part of our cartoon and after watching try to answer the question, what did the hedgehog dream of? Посмотрите первую часть видео. И попробуйте ответить на вопрос, о чем мечтал маленький ежик.
Ежик, а ежик, ты зачем пришел? За водой. А зачем тебе вода? Море сделаю. А зачем тебе море? Будет у меня дома свое море. Засыпать буду, а оно шевелится. Проснусь, а оно шумит. А корабли у тебя будут? Ой, про корабли-то я и забыл. I hope it was not very difficult to understand that the hedgehog dreamt of a ship. Ежик мечтает о корабле. Ежик мечтает о корабле. And now we are going to watch the second part of the video and find out if the hedgehog found the ship. А сейчас мы посмотрим вторую часть видео и узнаем, нашел ли маленький ежик корабль. Здравствуйте! Здравствуй! А это что у вас? Это сапог. А зачем? Зачем? Самовар раздую чай и выпью. Хочешь со мной чайку попить? Хочу. И я хочу. Только самовара нет. А у меня кораблей нет. Корабли с парусами. Ага. Подержи. Говорят, в Африке зимы нет. Болтает. Вот корабли. Готово. Держи. Ой, настоящий морской. So I hope you enjoyed the second part of the video. And in the second part of the video, we found the examples of the genitive case. So the wolf said, Samavara нет. В Африке зимы нет. Samavara. And зимы are both examples of the words in the genitive case. So how do we form the genitive case? Masculinum and neutrum nouns, if they had the hard stem, they take the ending a. Film. Фильма. Слово. Слово. And if they have the soft stem, then they take the ending я. Кремль. Кремля. Море. Море. And now the feminine nouns. If they have the hard stem, then they have the ending у in genitive. Фирма. Фирмы. If they have a and if they have a soft stem, then they have the ending e in genitive. Тетя, тети. If they end in г, к, х, the stem ends in г, к, х, then the ending is e in genitive. Книга, книги. And if feminine nouns end in и, я, then they have the ending e in genitive. Россия, Россия. And now a small grammar exercise. You can see several pictures on the slide. Try to write out their names in the nominative case and in the genitive case. А сейчас грамматическое упражнение. На слайде вы видите некоторые картинки. Пожалуйста, напишите, что это в именительном падеже и в родительном падеже. Вы можете остановить видео и сделать записи в тетрадь. You can stop the video and make notes in your exercise books. And now we are going to check our answers. 
Зима – зимы. Весна – весны. Лето – лето. Осень – осени. Волк – волка. Ёж – ёжик. Ежа – ёжика. Корабль – корабля. In the second part of the video, we also found the verb болтать. The wolf said, говорят, в Африке зимы нет. Болтают. So, what does it mean, болтать? Usually it means to babble, to talk needlessly or endlessly. Много говорить, обычно вздор, пустяки или не то, что следует. Or to talk nonsense, to think up, to tell stories, to lie. So here the verb болтать means to lie. So it's not true that there is no winter in Africa. And finally the third part of the video, the ending of the cartoon. Enjoy watching it. А сейчас третья часть видео. И засыпая, ежик думал, что теперь он уже не один. В эту долгую снежную зиму с ним вместе будет большое, теплое, ласковое море. After watching the third part of the video, try to answer the following questions. Choose the correct answer. Когда ежик спал зимой, он думал, что А. Он один, Б. Он не один, с ним море. Зима была А. Долгая и снежная, Б. Короткая и дождливая. Море было большое и теплое. Маленькое и холодное. Слово ласковое означает А. Неприятное Б. Приятное Choose the correct answer. Выберите правильный ответ. Когда ежик спал зимой, он думал, что он не один. С ним море. Зима была долгая и снежная. Море было Большое и теплое. Слово ласковое означает приятное. That is all for today. Thank you very much for your attention. See you soon. Спасибо большое за внимание. До скорых встреч. Enjoy the autumn. Наслаждайтесь этой осенью.